இது வரைக்கும் நீங்கள் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி கூடவே இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ரெசிபி முஸ்லீம் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸில் செய்கிற பலோ ரைஸ் கீ ரைஸ் நெய் சோறுன்னு சொல்லுவாங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டூ டீஸ்பூன்ஸ் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கொஞ்சமாக பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க அடுத்ததான் நாலு வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் ஆனால் கலர் மாறக்கூடாது கலர் மாறிச்சுன்னா அப்புறம் ரைஸோட கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடும் நம்மளுக்கு பழம் வந்து நல்லா ஒயிட்டாக தான் இருக்கணும் அடுத்ததான் கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி நாலு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க எண்ணெயிலே போடுறதால நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இது ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கோங்க உங்ககிட்ட ரொம்ப அதில் இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மனமாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சகாலி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது ஒரு சின்ன தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி ரொம்ப வதங்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சும்மா வதக்குனா போதும் அடுத்ததாக ஒரு கப்பு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் இது யார் வேணால் செய்யலாம் புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க கூட ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இப்போது இந்த ஸ்டேஜ் வந்தவுடனே நான் வந்து டூ கப்ஸ் ரைஸ்க்கு ஃபோர் கப்ஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஏற்கனவே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் ரைஸோட அளவு வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜியோட கொஞ்சம் கம்மியாக அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஜீரக சம்பா ரைஸ்லேயும் செய்யலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போது தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததான் ரோஸ் வாட்டர் சும்மா ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது போட்டால் நல்ல மனமாக இருக்கும் ரைஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸாக ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் ரைஸ் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பு நீங்கள் சப்போஸ் ரைஸ் வந்து ஊற வைக்காமல் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சரியாக வேகாது நல்லா இருக்காது இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போ நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும் நான் இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் மூடி வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் ரைஸ் வந்து ஒரு சன் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் குக் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம தம் போட்டுடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே தம்மில் விட்டுருங்க எதோ பழைய தோசை கல் இருந்தால் அதை கீழே வச்சு தம் போடுங்க டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரைஸ் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போது கேஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ பாருங்கள் ரைஸ் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் நான் சொன்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இப்படி வரும் இப்போது ரொம்ப சுவையான பாய் விட்டு பலவ் ரெடி ஆகிடுச்சு கல்யாணத்தில் செய்கிற பலவ் இது தான் இதுக்கு காம்பினேஷன் மட்டன் தால்ச்சா இல்லைனா மட்டன் குருமா சிக்கன் குருமா கூட நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி மட்டன் தால்ச்சா கூட சர்வ் பண்ண போகிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்து தால்ச்சா வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நான் சொன்ன ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து உங்களுக்காகவே வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் எங்களோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இவ்வளோ நேரம் என் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்ற